السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ و صحبہ و من تبیہم بحسان الیم الدین அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே கேள்வியும் பதிலும் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே வாருங்கள் இன்றைய கேள்வி என்ன பார்ப்போம் குழந்தைகளின் சிறுநீர் நஜீஸ் ஆகும் ஆகுமா சிறு குழந்தைகளுடைய அந்த சிறுநீர் நஜீஸ் ஆக ஆகுமா நஜீஸ் என்று சொன்னால் அசுத்தமானதாக ஆகுமா என்பதுதான் இன்றைய கேள்வி இதற்கான பதிலை நபிகள் நாயகன் சல்லல்லா அலிவசல்முடைய பொன்மொழிகளில் இருந்து இன்ஷாலா நாம் இப்பொழுது அறிந்து கொள்வோம் கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே புகாரியில் இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாகவும் அதே போன்று நசையில முன்னூத்தி இரண்டாவது ஹதீஸாகவும் சில ஹதீஸுகள் இடம்பெறுவதை நாம் பார்க்குறோம் என்னவென்று கேட்டால் அதாவது சிறு குழந்தைகளுடைய சிறுநீரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் ஆண் குழந்தை சிறுநீர் கழித்து விட்டது என்று சொன்னால் அந்த சிறுநீர் பட்ட அந்த இடத்தில் தண்ணீரை தெளித்து விட்டால் போதும் அதே நேரத்தில் பெண் குழந்தையாக இருக்கும் பட்சத்தில் பெண் குழந்தையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பெண் குழந்தை சிறுநீர் கழித்து விட்டால் ஆடையில் சிறுநீர் கழித்து விட்டால் அந்த ஆடையை கழுகப்பட வேண்டும் என்ற செய்திகளை ஹதீஸுகளில் பார்க்குறோம் பாருங்கள் நசையிலே வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸு அபு சம்ஹ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபி தோழர் அறிவிக்கிறார் கால கால நபியு சல்லாஹு அலைவு செல்லம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லும் சொன்னார்கள் ஜாரியத்தி மிம் பவுலில் குலாமி பெண் பிள்ளைகளுடைய அந்த சிறுநீர் ஆடையில் பட்டுவிட்டால் அது கழுகப்பட வேண்டும் குலாமி ஆண் பிள்ளைகளுடைய அந்த சிறுநீர் ஆடையில் பட்டுவிட்டால் தண்ணீர் தெளிக்கப்பட வேண்டும் என்று அல்லாஹுடைய திருத்தூதர் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிவு செல்லம் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை அபு சம் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இது நசாயில முன்னூத்தி முன்னூத்தி இரண்டாவது ஹதீஸாக இடம்பெறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ சிறுநீர் அதாவது சிறுநீரை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகளுடைய சிறுநீரில் பெண் பிள்ளையுடைய சிறுநீர் ஆடையில் பட்டுவிட்டால் அந்த ஆடை கழுகப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஆண் குழந்தையுடைய சிறுநீர் பட்டுவிட்டால் அந்த இடத்துல தண்ணீர் தெளித்து விட்டால் போதும் சரி இதற்கு என்ன ஆதாரம் என்று கேட்டால் இது ஒரு ஹதீஸ் ஆதாரமாக இருக்கிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா புகாரியில் வரக்கூடிய இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸு ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸு நபி சல்லாஹு அலி வசல்லம் இடத்தில் ஒரு ஆண் குழந்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கப்படுகிறது சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஆண் குழந்தை வந்து கொடுக்கப்படுகிறது அப்போ சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அந்த குழந்தையை அவர்களுடைய அந்த வச்சிட்ருக்கிறாங்க அப்படி வச்சிட்ருக்கிற போது அந்த குழந்தை என்ன செய்யுது அப்படிங்கன்னா சல்லல்லா அலி இஸ்லாமுடைய அந்த ஆடையில் சிறுநீர் கழித்து விடுகிறது அப்பொழுது பெருமானார் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தண்ணீர் கொண்டு வர சொல்கிறாங்க போய் தண்ணி கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி அந்த தண்ணீரை கொண்டு வந்த பிறகு அந்த தண்ணீரை கொஞ்சம் சிறிது எடுத்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த சிறுநீர் பட்ட இடத்துல அப்படி தெளிச்சு விடுறாங்க தெளிச்சு விட்டால் அதை முடிஞ்சு போச்சு இதை செய்தார்கள் என்று அன்னை ஆயிஷாதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி புகாரியில் இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாக இடம் பெறுவதை நான் பார்க்குறோம் அப்போ ஆண் குழந்தை சிறுநீர் கழித்து விட்டால் அந்த ஆடையை கலட்டி கழுக வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது மாறாக என்ன செய்யலாம் அது வந்து அந்த சிறுநீர் பட்ட அந்த இடத்துல தண்ணீரை எடுத்து தெளித்து விட்டால் அது சுத்தமாக ஆகிவிடுகிறது என்பதைத்தான் இந்த ஹதீஸ் மூலமாக நாம் பார்க்குறோம் அதே நேரத்தில் ஒரு இன்னொரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் சிறு குழந்தைகள் என்று சொன்னால் அது எத்தனை வயசு வரைக்கும் ஏதாவது ஹதீஸுகள் அப்படி இருக்குதா இத்தனை வயசு வரைக்கும் ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு ரெண்டு வயசு இத்தனை வயசு வரைக்கும் என்று இருக்கிறதா என்று சொன்னால் அப்படி ஹதீஸுகளில் எத்தனை வயது என்று குறிப்பிடவில்லை ஆனால் இன்னொரு ஹதீஸை நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது புகாரியில் வரக்கூடிய இரநூத்தி இருபத்தி மூன்றாவது ஹதீஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உம்மு கைஸ் ரதி அல்லாஹு தாலா அதாவது ஒரு பெண்மணி என்ன செய்கிறாங்க அவங்க அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது தாய்ப்பாலை தவிர வேறு உணவு சாப்பிடாத என்னுடைய சிறிய ஆண் குழந்தையை நபி சல்லாஹ் அலைவு செல்வரிடம் கொண்டு வந்தேன் அதாவது பால் குடிக்கக்கூடிய அந்த வயசு பாலை தவிர தாய்ப்பாலை தவிர வேறு எந்த ஒரு திர அதாவது வேறு எந்த உணவையும் சாப்பிடாத ஒரு குழந்தை என்னுடைய குழந்தை அந்த குழந்தை சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் 
சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த குழந்தையை தங்களுடைய மடியிலே உட்கார வைத்த பொழுது குழந்தைகளை மடியில் உட்கார வைப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அந்த குழந்தையை வாங்கி தன்னுடைய மடியில் உட்கார வச்சுருக்கிறாங்க அப்பொழுது அந்த குழந்தை என்ன செஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் சல்லல்லா அலிவசனுடைய அந்த ஆடையில் சிறுநீர் கழித்து விட்டது அப்போ சிறுநீர் போயிடுச்சு உடனே சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தண்ணீரை கொண்டு வர செய்து சிறுநீர் பட்ட இடத்தில் கெளித்தார்கள் அந்த ஆடையை உடனே கலட்டி கழுகலை என்ன செஞ்சாங்க சிறுநீர் பட்ட இடத்துல தண்ணீரை தெளித்து விட்டார்கள் அதை அவர்கள் சல்லல் அலிசன் கழுகவில்லை என்று உம்மு கை சரதி அல்லாஹு தாலாங் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி புகாரில இருநூத்தி இருபத்தி மூன்றாவது ஹதீசாக இடம்பெறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இந்த அதாவது சிறுநீர் அதாவது குழந்தைகளுடைய சிறுநீரை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து பால் குடி பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருந்தால் அது என்ன செய்யலாம் ஆண் குழந்தை சிறுநீர் கழித்து விட்டால் தண்ணீரை தெளித்து விட்டால் போதும் அதே நேரத்தில் பெண் குழந்தை அந்த சிறுநீர் கழித்து விட்டால் ஆடையில் பட்டுவிட்டால் அது என்ன செய்யணும் அந்த ஆடையை கழுக வேண்டும் இது ஒரு ஒரு சட்டம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அதாவது பால் குடி கொடுக்கக்கூடிய பால் குடிக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளாக இருந்தால் தான் இந்த சட்டம் அதே நேரத்தில் அதாவது எந்த அளவுக்கு அதாவது உணவுகள் சாப்பிடக்கூடிய அளவிற்கு குழந்தைகள் இருக்குமேயானால் உணவுகளை உட்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அது வளர்ந்த குழந்தைகளாக இருக்குமேயானால் அந்த குழந்தைகள் யாராக இருந்தாலும் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்கள் சிறுநீர் கழித்து விட்டால் அது அசுத்தம் தான் என்பதையும் நாம் என்ன செய்யணும் அது கழுகப்பட வேண்டிய ஒரு ஆடையாகத்தான் இருக்கும் என்பதையும் நாம் என்ன செய்யணும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஹதீஸ் அதுதான் உணர்த்துது அதாவது பால் குடி அதாவது பாலை தவிர வேறு எதையும் சாப்பிடாத குழந்தையை நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அந்த தாய்ப்பாலை தான் குடிச்சிட்டு இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தை மடியில் வந்து சிறுநீர் கழித்து விட்ட பொழுது சலல்லா அலி சொல்லும் அதை என்ன செஞ்சாங்க கழுகாமல் அதை என்ன செஞ்சாங்க தண்ணீரை தெளித்து விட்டார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாஹு ஆலம் எனவே குழந்தைகளுடைய அதாவது ஒரு யதார்த்தமான ஒரு சட்டம் என்று சொன்னால் அதாவது சிறு குழந்தைகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் அந்த ஆண் குழந்தை சிறுநீர் கழித்து விட்டால் அந்த இடத்தில் தண்ணீரை தெளிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் பெண் குழந்தையாக இருந்தால் அது வந்து என்ன செய்யணும் அந்த ஆடையை கழுகப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இதுதான் இதற்கான பதிலாக இருக்கிறது கணித்திற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்கள் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே எனவே மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவில் அறிந்து கொண்டு செயலாற்றக்கூடிய நன்மக்களாக எல்லாமல் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் என்னையும் உங்களையும் ஆக்கியர்கள் புரிவாராக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தகும்